，你们听。人家新四军非但没有秋后算账，还因为他带着几个兄弟一块投诚了，奖励了两袋大米呢。现在他都是新四军的班长了。我这几天也在合计呢，这鬼子看样子是不行了。你说他们这要一走，咱们咋办呢？肯定得有人收拾咱们呀。啊，要我说，还不如现在投靠了新四军，说不定以后还有个好出路。是，说什么呢？拉下去毙了！长官饶命！长官饶命！长官饶命！不干了！长官！长官饶命啊！长官饶命啊！长官饶命啊！长官饶命啊！长官！毙了吧！等等，哥，这个时候阵前杀人，恐怕会扰乱军心吧？扰乱军心？我现在就是在稳定军心。我必须要杀了他们，让他们知道知道，动了投降这个念头，只有死路一条。长官，饶命啊！长官，哥，说实话，我觉得他们说的话，并没有错。事到如今，你难道真的不为今后做打算吗？你真的要跟日本人一条道走到黑吗？长官，不然呢？饶了我吧。妹妹，难道你也被他们所蛊惑了吗？我不是受他们的蛊惑。我是在跟你分析当前的形势，你我心里都清楚，现在日本人就是在做困兽之斗，你犯得着跟他们一起陪葬吗？我的傻妹妹，他们这些人，都可以去投降新四军，唯独你哥哥我不能。我手上沾了多少共产党人的血，如果我投降了，他们能放过我吗？可是哥，别说了。如果你再说这些扰乱军心的话，别怪你哥哥我不讲兄妹情面。弟兄们，听好了。共产党那套，都是为了蛊惑人心，不用听他们说那些没用的。你们不想想，自己手上沾了多少新四军的血？啊！我们就算投降了，他们会放过我们吗？啊！自己好好想想。日本人说了，他们从日本调来了一百万的部队，一百万呐、啊，过几天就会到，到时候。新四军就是被我们消灭的时候，只要大家咬咬牙，挺过这几天，你们都是功臣
到时候跟着我游大钟，吃香的喝辣的。不过，谁要是再动了投降的念头，他们几个就是下场。听明白了吗？明白了。大声点儿。明白。对了，给我找个枪法准的。给我把那个喊喇叭的给我毙了！拐子气数已尽，老子听着闹心。全中国的抗战形势非常明朗，日本拐子投降只是个时间问题。你们想过没有？日本人走了，他们会带着你们走吗？刘大忠，你给老子听着，老子打了进去，第一个把你的皮。马上把作战任务传达给每一个部队。是是。团长，哎呀，刘大忠这个王八蛋，他不仅不听劝，还给黑大放冷枪。这样，你让我带人先冲进去，我保准把这个镇上的这个阵地给你攻下来。哎，急啥？还没到时候呢。不是，现在不是时候，啥时候是时候啊？我们之前缴获了几门鬼子的山炮，被炸得有些问题了，军分区枪械所还没给他修好呢。我寻思着。等炮修好之后，我们再打就不那么费劲了。再说了，先给他们做几天心理攻势，这没准啊，咱们还有意外的收获呢。又跑了二十个，又跑了二十个。我警告你们，如果你们手底下再有人逃跑或者投降新四军，我把你们全给毙喽！什么时候的事儿？就在刚才，我亲眼看见的。后来我打听了一下，他自称是游处长的朋友。跟我去看看。团长，鬼子投降了！团长啊，团长，怎么了？鬼子投降了！哪个据点的鬼子投降了？把你弄成这样啊？不是哪个据点的鬼子投降了，是整个日本人投降了，向中国宣布战败了啊！真的假的？没骗我吧？没有，真的。这可是市里派人来通知的，这个消息一定是真的，团长。哎呀，投降了呀，太棒了！哎呀，我们终于熬了头了啊！是啊，快去看看呀，兄弟们，别愣着，快去投给自己的部队，快点！啊，终于投降了啊！投降了！啊，不是团长啊，这按理说鬼子投降了，他们应该缴枪啊。这怎么一点东西都没有？听我说啊，咱们还是做两手准备。你回到前线阵地，立刻监督王冠镇鬼子的动向。是。你们两个，告诉全团部队，随时准备强攻。是。赶紧通知各部队。是。是。日本鬼子投降了？真的假的？肯定是真事嘛！日本人投降了。日本人投降了！日本人投降了！真的假的？真的假的？真投降了！吉田君，命令をください。向こうの新築に投降してください。正直に言う。投降前からこの戦を、今は早めに日本へ戻りたいだけだ。多くの兵士は俺と同じ考えだと。吉田君、ここから離れる時間も十分だ。帰るべきだ。バカラ、お前はなんてこと言ってんだ。はやのぐはどうやって死んだ、あ？あの帝国の養子らはどうやって死んだんだ？すでに敗戦国の軍人だ。あ、俺の実相を捨てろ。バカラ、よしたく、目覚めろ。绝不能投降，绝对不能投降。投降就是死路一条，绝对不能投降。别动，把枪放下。丽丽，你要干嘛？把枪放下。哼，就算你们不投降，新四军打进来也是迟早的事情。我已经安排人放他们进来了，这个时候，估计他们已经冲进镇子了吧？别浪费时间了，电话线早就被我掐断了。丽丽，你这是在干嘛？你是要害死我
。没错，对，我就是要你的命来了。你是不是吃错药了？你看清楚了，我是你哥，是你亲哥。哼，对，没错，你是我哥，你是我亲哥。你就是那个骗我、瞒我、利用我的七哥。你在说什么？我什么时候骗你了？我已经知道陈峰已经死了，而且我也知道你早就知道这个事情。为什么？为什么？为什么你要骗我？我不是真想骗你，我怕你接受不了。我想找个合适的时候，再找机会告诉你。赶紧给我冲进镇子，走！有事在座，搜的就是我。前からカカのことを耳に聞いた。カカのことを克服する。行了，别说客套话了，赶紧收降吧。我が主弾の中心は南京にいる。ここの弾薬機を十部機全部出してもいい。他南京もで行く。行了，毛一，我跟你说少废话啊。有可能和南京必须无条件投降。跟南京投过降了，天皇的命令。也是无条件投降，所以都一休的。我告诉你们，我现在真想把你们全都给杀了。但是我们队伍有规定，我了吧投降之后，我们会按照《丢弹俘虏条例》，保证我们以及你们家属的安全和遣返。别介！本来你们都投降了吧？投降道理，我们可以不杀，但是我们上级可没有规定我们不能做自卫啊。如果。
，你们所有的人，在在这里胡搅蛮缠、负隅顽抗的话，第二个，我保证，你们每一个人都出不了这个门，回不了你们的日本老家，听到了吗？分かった。好了，投降します。我们投降。今から儀式が始まる。现在开始交接仪式。これから発表する。投降機内はミスの規律を守れ。一、投降した軍艦は戻して退去する。安全のためにカストはいない限りだ。外出禁止。一、戦死した日本艦兵は日本の湘南で回収する。イゴスは本島に戻れる。三。負傷した日本艦兵は我らの医者と日本軍医共同して治療する。現在、我らの太平洋とそこにいる部署すらの交代をする。这怎么回事啊？他他们俩走过来，我我拦着也不听，我就鸣枪示警了。二位大哥。不好意思，你们先起来吧啊！起来，没事。我们俩呢，是进城卖烧饼的，从这儿过。这姑娘让我们站住，我们俩过来看怎么回事，她就真的开枪了。警戒是必要的，但你下次搞清楚状况，你这要伤到好人怎么办？没事，没事。二位大哥，不好意思啊。哎，没事儿，没事儿。哎，看你们这衣服，你们是八路吧？啊，也算是吧。哟，八路好。这样，我们这烧饼不卖了，全都送给你们。送给我们了？这可使不得。我知道这个呀，是你们卖钱的，这我们不能要。这位同志，兵荒马乱的，能换几个钱呢？给你们八路是我们心甘情愿的啊！是啊，是啊，你们八路是为我们老百姓打天下的啊！是啊，是啊，来来来，别客气，把东西都拿上，都给你，都给你，真是太谢谢你们了。来，啊，走了，谢谢啊，不好意思了。问一句，你们这是干嘛去啊？啊，我们是去找我们男人队伍的，不好意思，啊，大哥，耽误你们赶路了，这个谢谢了啊。没事，那我们不耽误了，我们走了啊。好，再见啊，再见。行了，咱们也休息差不多了，该赶路了。把这个带上吧。好，拿好了。哎。大鬼，情报没问题，全是新四军的娘们儿，一个男的都没有，应该是。五十三他媳妇儿带的那支，去找他们男人的队伍。谁抓着共的娘们儿？我赏给他当老婆！上！今天落到他们的手里，也是个生不如死。不如咱们今天就和他们拼了，拼了，拼了，拼了，拼了！大家都听我的命令，先别开枪。
敌人上来了，打！新军装吧，这新军装可真好看啊！哎，你们是哪个部队的？怎么都是女同志啊？我们是新四军苏中独立团的家属，我们来找我们的男人。那你们是哪个部分的同志啊？啊，我是东北民主联军直属炮兵师的，我是营长邢大春、啊。哎，你刚才说你们是哪个部队的？新四军苏中独立团，你听说过我们团吗？同志，现在部队的番号都已经改了，已经不分什么新四军、八路军。现在叫人民解放军，东北这边的部队都隶属于东北民主联军。你们团整改后的番号叫什么？你知道吗？不晓得。哎，那你们这里谁负责？是我们后勤科的方科长，他带我们来的。他人在哪？方科长，方科长，方科长，方科长，方科长，在那边。方科长，方科长，方科长，你怎么了？方科长，这怎么了？这不会是动了胎气了吧？前方不远处有一个咱们的后方医院，赶紧送过去！快快快点！快点！起来！来！来！来！哎，团长，还不打？这可比师长给咱留的时间迟到了二十分钟。再不打是……但是从全局来想的话，只有这么打才能够迅速的打进村子，结束战斗。大不了，打完仗之后。我请那两个团长好好的喝顿酒，哎，听好了，命令一营和二营，不要留任何预备队，立刻给我攻进去。我们只留一个连守住村口，剩下的人，给我全都往村子里边冲。是，去吧。
，团长，团长，团长，你们辛苦了，赶紧去休息，好好吃饭。是，是。怎么样，伤亡人数统计出来了吗？虽然咱的仗打得比较顺利，但还是伤亡了二百零七个人。一营情况最惨，几乎丧失了所有的战斗力，就连一营营长也负伤进了后方医院。哎，哎，你要看，这老蒋的美式武器，可比咱们之前缴获的鬼子那帮武器先进多了。跟战士们都说，这可是新玩意儿，让大家好好练练，尽快掌握，争取。能够赶紧上手，是。老美的装备咋了？那不也是给咱准备的吗？再打几仗，咱们跟老蒋的部队一样，全他娘换成美式装备。啊，还有，等这些俘虏改造完之后，先给一营补充吧。哦，对了，海涛，哎，有时间跟我去后方医院看一看一营长。好，五十三，师长。哎，师长好。你这仗打得很漂亮，能够根据具体情况灵活指挥，这是一个团级指挥员应该有的素质。<笑>我呀，给你们的就是一个大的计划，具体怎么打，那还得看你们战场上的。谢师长。哎，不用谢我，但你得谢其他人。嗯，谁呀、啊？你这一晚，整整晚了二十分钟。你让全师的两个团打得那么艰苦，你不欠人家两个团长人情吗？啊？哎，不该出点血吗？是，师长，是应该。但是，这仗下来，我们团也消耗的差不多了，也没剩下啥。这都是一会儿战士都要拿走的。拿走，往哪儿拿呀？啊，你要往哪儿拿呀？人家两个团打得那么艰苦，不给人家点儿啊？我做主了，不能像平时的阵地阻击战一样，我们的胃口要大一点，吃掉这股敌人。我已经让黑蛋带着他们的警卫连先出发，争取把敌人引到前面这个沟里去，我们在这里设埋伏。报告，哎，报告。警卫连长，刚才派人送来消息，说敌人上钩了。太好了，三营长，一会儿你带着队伍，穿插迂回到敌人后方，给我死死的堵住他们的路线。一营、二营跟四营，从三个方向，给我狠狠的揍这帮狗娘养的。是，走。先稳住阵脚，等黑蛋。晚上让他给我抓个舌头过来。是晚上咋子那么冷？行了，不比大冬天强。要是大冬天再来张岗，早就冻死了也说不定。这是哪儿吧？你们解放军的阵地。我我被抓俘虏了。哎，说俘虏多难听。你是我们请来的客人。正好啊，给你个机会。咋咋子机会？给你个活命的机会
。你看啊，你们对面那些人，早晚都会被我们消灭。第一呢，你不用当炮灰；第二，我算你投诚。我问你两个问题：第一，对面兵力有多少？第二，你们番号是什么？一共就两个团，我只晓得我们团的番号六十九团，那我也不晓得他们的番号，我就是一个大头兵，给我带走。嗯、本来是场围歼战，饺子包大了，活生生的变成阻击战了。咱们这之前没算白打，敌人的伤亡并不在咱们之下，经过这一百天的战斗。我想，对面敌人的心里肯定有所顾忌。五十三，报告师长，我是五十三。是，明白。师长怎么说？看来呀，咱这仗真是白打了。刚接到师长命令，说前面既然是两个团的兵力，就让咱们先撤下来，把阻击任务交给独二师来完成。他们现在。已经在咱们后边十里开外的地方修建阵地了，这，那咱就这么直接撤了？能咋办呀？撤吧，我也想吃掉前面的敌人呢。不过咱现在牙口不是那么好啊。收拾东西，准备撤吧。对不起啊，我吹的四季歌，让你想起少卿了吧？啊，我不是故意的，我就是想吹个曲子消遣一下，不知道吹哪个就想起这首歌了。没有没有没有没有，哎，我来。怎么，又想起少卿姑娘了？真的威力大啊！还好没炸啊！这要是炸了，咱仨今天晚上就得见马克思去了。不是，这大晚上的，敌人进攻干嘛？是敌人掩护性射击，我估计他们可能看到我们这边撤了，想连夜跑出去，还故意朝我们开炮，让我们误以为他们要朝着咱们进攻。黑道，哎，通知部队先别撤退，给我攻上去，咬住这帮王八蛋，他们一撤，咱们一打，他们那边肯定就乱了。咋打呀？那电台跟电话都已经撤了，一营二营也撤了，三营两个连早就撤出阵地战壕了。哎，听我说。
彭金轩，你带一些人，赶紧去追那些撤退的部队，让他们立刻回来，再派其他人去通知那些没有撤退的部队，立刻给我攻上去。行，没问题。海道，哎，带你的警卫连线跟着我，咱咬住一个算一个。今儿晚上看看咱俩谁抓了俘虏多。行，走，得嘞。这怎么都是小兵啊，没个当官的啊！那儿蹲着，那儿有几个当官的，还想化妆成老百姓，穿着老百姓的衣服想跑。哎哎，被我们警卫连的人抓住的啊！好，那眼睛可亮了。走，看看去。哎哎哎哎，都起来了！起。他外号叫孙徒子，这个人心狠手辣，国民党正在对他进行招安，想利用他。怂恿咱们辖区内的几股土匪在根据地搞破坏，我们要趁着他们还没有兴风作浪，就把他们一网打尽。今天当着祖师爷的面，我就把话挑开了。如今的关东大地可是热闹的很呐、啊，刚打跑了日本鬼子，这共产党和国民党又打得稀里哗啦的。原本呢，他们打得越热闹，我们就过得越太平。但是现在这国共两边啊，都盯着咱们，所以我想问问兄弟们，今后咱们的路该走哪一条？孙大当家既然都把我们叫来了，那你心里自然就有谱了。这弟兄们就想。先听听你的意思。嗯，瞧这架势，国民党是越来越不行了，被共产党几仗打下来，撵得满关东跑不说，还丢了几万人马。这共产党不但打仗狠，还挺得民心。这山下屯子那哥的老百姓，都爱跟着共产党。俗话说。胳膊拧不过大腿，我看实在不行啊，咱们也跟着共产党算了。这成与不成，大家给个准信儿。我不同意，咱们兄弟跟着他们能有好日子过吗？再说。这我之前帮日本人干事儿的时候，可没少打他们抗联的人啊。这抗联也是共产党的队伍，这他们能轻饶了我吗？活该！我当时就他娘劝你，少他娘跟日本人打练练。现在蔫了吧？你们不去，我们跟着共产党，人家都跟我宣传过他们那个叫啥政策，只要我们下山交出枪。并且以后不再当胡子，他们保证不翻旧账。我们也愿意加入共产党，我们也都同意。宝堂，你跟着我走不走啊？哎，大哥，天下没有不散的宴席。既然大哥你决定跟着共产党。兄弟们也不拦着，以后不管天南海北，咱们还是兄弟。但如果你们想下山投奔共产党，那我的人马以后就不能跟着大哥了。既然你这么说，就别怪大哥我不仗义了。你啥意思啊？啥意思？清理门户，动手！
之前一些地方用大部队剿匪，但是这帮胡子到处都是眼线，人熟地熟。咱们大部队上千人开过去，呼啦啦的，还没怎么着呢，他们早跑没影了，全都分散在附近的各个老乡家里。而老百姓啊，对他们敢怒不敢言，只能硬着头皮给他们打掩护。咱们师长也说了，不能用正规部队的作战方式来对付这帮土匪，所以咱们得换个思路。我呢？是这么想的，他们不是愿意跟咱们打游击吗？那咱们就跟他们奉陪到底。我准备把咱大部队分为几十股多人的精干小队，只要发现有胡子的踪迹，就给他们死死咬住，一追到底。而且一定要把这帮胡子头给抓住。快走，快走。别别别别开枪！之前打的那几伙胡子都被打散了，都围在这个村子里，至少得有三四百人，再怎么打下去，不是个办法。我想先把他们围到这个村子里面，咱们赶紧让团里派部队增援咱们，等增援部队到了，咱们再进攻。不行，时间来不及，这一来一回要多长时间？还有，这伙胡子就是想等到天黑，他们想趁天黑之后再溜走，到时候咱们这些人恐怕挡都挡不住。那你有啥法子？你看啊，这些人是一大帮胡子围在一。
，你真把我当傻子呀！我看你他娘就是送死来了，我现在就杀了你！两军交战，不斩来使。乡亲们，弟兄们，我们解放军的队伍已经把杏树岗村通通包围了。我看你见好就收吧，不然可别怪我不仗义。你跟谁说话呢？你他娘疯了吧！我他娘跟你说话呢！你看啥？再看我个试试！降了吧！我们共产党的队伍对待先投降的，那是一概不记后账；但是最后一个投降的，那可就惨了，那要彻查你们全家，你们都要完了。就是你这个兔崽子，蛊惑人心，老子就杀了你！你干啥？来，动我一下试试，敢动我？就你叫的最厉害，跟你好好商量不行是吧？给脸不要脸，非得逼我来硬。弟兄们，把枪都放了吧！我刚才说的都是大实话。不要让爹哭娘哭，老婆孩子哭了。有这好日子，为啥不好好回家过呢？把枪放下，回家过好日子去啊！放下，放下，放下，别打了，放下，放下吧，放下吧，放下，放下，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，哎呀，行啊，你小子，就凭一张嘴就把他们给我说降了？我这两下子跟谁学的呀？还不是跟你学的？再说了，多亏咱侦察连那帮兄弟给的情报给的准，让咱知道他老底，要不然我也不敢进村子。我跟你说，虽然这次侥幸你把他们说服了，但是不能保证每次都这么侥幸，真的太危险了。你今天没事，有很大的运气成分在里面，但是不能保证咱每次运气都这么好啊。呦呦呦呦呦！哎，你是怕我用嘴巴把他们说服了？你心里不服气是吧？哎，你看，行行行，赶紧吃吧啊！老胡说的没错，人家也是为了你好。哎，是你啊！现在这七七八八的小股力量都解决的差不多了，就剩下孙开山和张宝堂这两股大的了。黑蛋儿，嗯，明儿个带一个班的战士跟我去一趟李老财岭。得嘞，哎，去那儿干嘛？孙开山这个王八蛋躲在李老财领不出来，咱呀进山摸摸情况，看看地形，最好能把这个老狐狸的藏身之地
，给他挖出来。<笑>哎呀，这景振龙说话还算数啊！看来这些装备啊都是新的。有了这批装备，我们就不怕跟共产党对着干了。<笑>大贵啊，就算咱们有了这些枪和炮，也不能轻易的就和共产党干。为什么？你想想，这帮国军为啥看得上咱们？还不是因为咱们有队伍。这帮共产党也不是吃干饭的，这万一干起来，把咱们的队伍打残了，那咱们可就没有资本跟他们谈价格、要东西了。哦，宝堂，不愧你是跑舵出身的。这小算盘打的跟你当初做生意是一样的精啊！哎，对了，我妹子咋还没接回来啊？这都去了多少日子了？哦，听说山下小林河涨水了，可能是在那块耽误了。哎，放心吧，不会出啥事儿的。在这一片，谁敢动您妹妹呀？哟，二位当家的，怎么样？这些装备？还瞧得上眼吧<笑>？景老弟说笑了啊，这些装备都是关东军的装备，当然是看得上眼了<笑>。这些装备就都是你们的了。至于弹药和炮弹，陆续还会都给你们送到山上来。只要你们尽心尽力地为党国剿共，我景振龙用脑袋担保，少不了你们的好处。啊，这得多谢景老弟了。哎，对了。我看刚才景老弟来的时候是带着行李来的，这是要在我们柳子里头常住了。哦，上峰命令我来这住一段时间，主要是帮你们训练训练部队。我看是来监视我们，怕我们光拿东西不出力吧。只要你们能够尽心尽力地为党国效劳，你还会怕我是不是监军吗？<笑>小姐、嗯，这哈尔滨好玩吗？好玩啊，遍地都是楼房，那火轮啊还能在街道上跑，满街都是老毛子，花花绿绿的东西可多了。就是总打仗，国民党、共产党，一会儿你打过来，一会儿我打过去的，待也待不消停。要不我才不回来呢！你要是再不回来，大贵可就要发火了。你个小姑娘家，自己在外面，她肯定不放心。我又不是小孩子了，有什么可担心的？还有，他非逼我嫁给那个什么村守义，我才不要嫁给他！兄弟们，给我上！别动，谁动就打死谁！你们干啥的？想干嘛？干嘛？要人！把车上那娘们给我留下来！吃了雄心豹子胆了。知道他谁吗？知道，孙图子的妹妹，啊，老子要的就是他，啊！这山可真大呀，怪不得他孙开山选择在这里藏身。咱们的部队开进来，要找到他，至少也得花上一个月呀。一个月恐怕不行吧？我看两个月也找不着他。再说了，真找到他老窝，这两个月的时间，他人早跑了。小姐，快走！怎么回事？去看看。追！弟兄们，有装活的，快追！咋回事？孙开山发现咱了。站住！站住！团长，咋办？打还是不打？打！五角，这边，快，快点
你先等着。姑娘，你没事吧？没事儿。今天真是太谢谢你们了。不用。哎，他们是什么人呢？怎么要追你啊？没关系，没关系，反正你也是个要死的人了，你说什么我不在乎。刘大忠，王八蛋，给我把申七杀了老子！你个小兔崽子，你别着急。先杀了他，一会儿就送你下去。五十三，拿命来！
娘。来的正好，老陈，带你们的人继续肃清土匪。是，还有，帮我保护方科长。警卫连，跟我去救参谋长，快！五十三，小心点。放心吧。蹲下，蹲下，蹲下！再动打死你！娘的，不跑了，跟解放军拼了！知道共产党优待俘虏，我们投降有可能还活着呢。优待俘虏，可是他不会优待我。都听好了，谁再想逃跑，下车就跟他一样，给我打！叫你的人放下枪，都退到我看不见的地方，你自己一个人过来，快！所有人准备好。五十三。把枪放下，团长，你别过，快点！行，人过来。
，老周，把他放了。好，行吗？你别着急呀、啊，一会儿我就毙了你，再打死他。你们两个下去陪我，我一点儿也不亏本儿。尤大壮，你别再狗急跳墙了。我劝你赶紧放下武器，人民会给你一个公正的审判的。什么公正的审判？我要的公正，就是拿你的命赔我妹妹的命。你放屁！你妹妹的死怪不得别人，都是因为你给日本人当狗害的。你放屁！都怪你！你就是你跟人民作对的下场，怎么样？没事了？我伤没伤？你刚刚把我吓死了，团长。是，开玩笑呢。他能跟我套，你十三爷我是谁呀、啊？我脑子里边全都是智慧，出本书能够他学一辈子的。走走走走走走，瞧他那副臭德行啊！我跟你讲，我五十三当年怎么打的中村啊？还有那早野君二。一九四八年十一月。